എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ആദ്യത്തെ വേർഡാണ് കൺസോൾ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ട്രൈഡ് ടു കൺസോൾ ഹെർ ഐ ട്രൈ ടു കൺസോൾ ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കുക സോ ഐ ട്രൈഡ് ടു കൺസോൾ ഹർ ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനി അടുത്ത വേർഡാണ് വിസ്പർ വിസ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കുക പതുക്കെ പറയുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നീ എന്താണ് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നീ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ യു വിസ്പറിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഇയർ വാട്ട് ആർ യു വിസ്പറിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താണ് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ പതുക്കെ പറയുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത വേർഡാണ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പരാതി ബാങ്കിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് മൈ കംപ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് മൈ കംപ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് വിത്ത് ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനുമായിട്ട് എന്നാണ് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് മൈ കംപ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പരാതി ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് മൈ കംപ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഇനി അടുത്തത് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെടുത്തുക അണയ്ക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം ദയവായിട്ട് ആ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് കെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും can you put that candle out can you put that candle out എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയവായി ആ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് അണയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് റിമംബർ റിമംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആളുകളുടെ മുഖം ഓർക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവരുടെ പേരുകൾ കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ക്യാൻ റിമംബർ പീപ്പിൾസ് ഫേസസ് ബട്ട് നോട്ട് ദർ നെയിംസ് I can remember people's faces but not their names. People's faces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മുഖങ്ങൾ എന്നാണ് സോ ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ പീപ്പിൾസ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആളുകളുടെ മുഖങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ബട്ട് നോട്ട് ദർ നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ പീപ്പിൾസ് ഫേസസ് ബട്ട് നോട്ട് ദർ നെയിംസ് അടുത്തത് റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നാണ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം ഈ കത്ത് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാമോ അതെങ്ങനെ പറയും ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ ടു പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ ടു പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്ത് അയക്കാൻ എന്നാണ് സോ ഈ കത്ത് അയക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ ടു പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ഇനി അടുത്തത് നോയിങ്ലി നോയിങ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയും ഹി ഹേർട്ട് മീ നോയിങ്ലി ഹി ഹേർട്ട് മീ നോയിങ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഹേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്ക്യൂസസ് എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴികഴിവുകൾ എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയണം എപ്പോഴും ഒഴികഴിവുകൾ പറയരുത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് മേക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് ഓൾ ദി ടൈം ഡോണ്ട് മേക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് ഓൾ ദി ടൈം ഓൾ ദി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയവും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡോണ്ട് മേക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറയരുത് എന്നാണ് സോ എപ്പോഴും ഒഴികഴിവുകൾ പറയരുത് എന്ന് പറയാൻ ഡോണ്ട് മേക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് ഓൾ ദി ടൈം ഇനി അടുത്തത് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ആക്സിഡൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകസ്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ അവളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഫൺ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ഓഫൺ ഗോ ദയർ ഐ ഓഫൺ ഗോ ദയർ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക സോ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഓഫൺ ഗോ ദയർ ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സോസ്റ്റഡ് എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഐ ആം എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ ആം എക്സോസ്റ്റഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ച എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ടീമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘമുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പറയും വി ഹാവ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ടീം വി ഹാവ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച സംഘം ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വി ഹാവ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ടീം ഇനി അടുത്തത് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പടർത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം കിംവദന്തി കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ദ ഗോസിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് വൈൽഡ് ഫയർ ദ ഗോസിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് വൈൽഡ് ഫയർ വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുതീ എന്നാണ് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിംവദന്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വാർത്ത എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ദ ഗോസിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെറ്റായ വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ അത് മനോഹരമായ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്ധതി സോ അതൊരു മനോഹരമായ പദ്ധതി ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ അവൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എന്നിങ്ങനെ പറയും ഷി ഈസ് മൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഷി ഈസ് മൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഷി ഈസ് മൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇനി അടുത്ത വേർഡാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നീ എപ്പോഴും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും you always destroy everything you always destroy everything always എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് everything എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സോ നീ എല്ലാം എപ്പോഴും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് you always destroy everything ഇനി അടുത്തത് consider consider എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ അവനെ നിന്റെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കും Do you consider him a friend of yours? Do you consider him a friend of yours? Do you consider him എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് സോ നിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് നീ അവനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഡു യു കൺസിഡർ ഹിം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് ബ്ലെയിം ബ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് മീനിങ് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം ഹിം ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രംബിൾ ട്രംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ അവൻ ഭയം കൊണ്ട് വിറച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയും ഹി ട്രംബിൾഡ് വിത്ത് ഫിയർ ഹി ട്രംബിൾഡ് വിത്ത് ഫിയർ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി എന്നാണ് So, he trembled with fear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പേടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം കൊണ്ട് വിറച്ചു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് സം ടൈം സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയണം അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ കെയിം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ കെയിം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് ദ കെയിം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നു സോ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ കെയിം